அன்பிற்கினிய நேயர்களே இன்றைக்கு மறுபடியும் ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் சார்பாக ஆர்ட் ஆஃப் டீச்சிங் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் ஆர்ட் ஆஃப் லேர்னிங் கற்பித்தல் கலை குழந்தை வளர்ப்பு கலை கற்றல் கலை பற்றி மறுபடியும் பேசுகின்றேன் நான் எழுதிய கருத்தாக்கத்தை முதலிலே வாசித்துவிட்டு அந்த கருத்தாக்கத்திற்குரிய பொருளுரையை நான் உணர்ந்து அனுபவித்து அதை நடைமுறைப்படுத்தி உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் கருத்தாக்கம் மூளை முனைப்பை முழுமையாய் வளர்த்திட மூளை முனைப்பை முழுமையாய் வளர்த்திட ஆளுமை இயக்கம் அதிகம் வேண்டும் இரண்டாவதாக மூளையின் ஆற்றலை முழுமையாய் உணர்ந்தால் ஏழை என்பதற்கு இடமே இல்லை மூளையின் ஆற்றலை முழுமையாய் உணர்ந்தால் ஏழை என்பதற்கு இடமே இல்லை இந்த இடத்துல நாம் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் மூளை முனைப்பை முழுமையாய் வளர்க்க முதல்ல நம்ம சொன்னது வந்து மூளை என்பது என்ன என்பதை பற்றி கொஞ்சம் ஏற்கனவே நாம் பேசி இருக்கின்றோம் மறுபடியும் பேசுகின்றேன் உடல் முழுவதும் புற உறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் எல்லா உறுப்புகளுமே குறிப்பிட்ட நம்பருக்குள்ளே இருக்கும் பாருங்கள் கைகள் இரண்டு கால்கள் இரண்டு கண்கள் இரண்டு காதுகள் இரண்டு அப்படி வச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உடனுடைய புற உறுப்புக்கள் எல்லாம் தலையிலிருந்து கரெக்டாக வந்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு இருக்குது அதே மாதிரி அக உறுப்புக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்னா ஒன்று சிறுநீரகம்னா ரெண்டு இப்படி வச்சுங்க ஒவ்வொரு நுரையீரல்னா வச்சுங்க எண்ணிக்கை தான் ஒன்னொன்றும் ஒன்றொன்றும் ஆக எல்லா உறுப்புகளும் ஒரு எண்ணிக்கையில் தெரியும் ரெண்டாவது ஃபிசிக்கலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா இந்த கைனா இது தான் ஐந்து உரல்கள் இருக்குன்னு நேரடியாக இப்போ நேரடியாக நம்ம பார்த்துடுவோம் இதில் என்ன இருக்குது இதில் என்ன மூற்றுக்கள் இருக்கின்றன இதில் என்ன நிகம் இருக்குது எல்லாம் பார்த்துடலாம் அதே மாதிரி அக உறுப்புக்களை இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை யூடியூப்குள்ளே போய் நீங்கள் போய் போட்டு பார்த்தீங்கனாலும் சரி அது சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் சரி இப்போ ஆப்ரேஷன் எல்லாமே வந்து வெளிப்படையாக வந்துட்டதுனால இது தான் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இது தான் ரெசிப்ரேட்டரி சிஸ்டம் இது தான் வந்து சர்க்குலேட்டிவ் சிஸ்டம் இது தான் எக்ஸ்கிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு எல்லாமே வந்துடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு மூக்கு ஹவ் இயர் ஒர்க்ஸ்னால் காதுக்குள்ளே எப்படி சவுண்டு போகுது அப்படின்றத அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போகுது இயர் ட்ரம்ஸ்குள்ளே எப்படி போகுது குள்ளே எப்படி போகுது வைப்ரேஷன் எப்படி எல்லாமே வந்து வந்து தெரியும் அந்த வய அதை பூரா நீங்கள் வந்து இப்போ அனிமேட்டட் வீடியோஸாகவும் போட்டால் அதனால் இது தான் நடக்குது என்பதை எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் மூளை உடம்பில் இதை அப்படியே வாங்க மூளை இந்த மூளைக்குள்ள நமக்கு அன்லிமிட்டடான நியூரான்கள் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பில்லியன் சொல்கிறது எப்படின்னா பத்தாயிரம் கோடி நியூரான்கள் இருக்கின்றன எல்லா நியூரான்களும் ஒவ்வொரு நியூரான்களும் ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக இயங்குகின்றன அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இல்லை எல்லா கம்ப்யூட்டர்களும் வெறும் கம்ப்யூட்டர் இல்லை இன்டர்நெட் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர்ஸு வைரஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்ஸு அதுக்கு பிறகு எத்தனை ஜிபி டிவின்றாங்கள்ல அவ்வளவு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் இது ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கிடலாம் நீங்கள் ஐந்து வயதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கிறத நினைவுபடுத்தி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பதிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஸ்டோர்டு தானே அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணது மாதிரி ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே நிறைய விரிவாக பேசியிருக்கிறதுனால இப்போ மூளை என்பது பத்தாயிரம் கோடி சூப்பர் கம்ப்யூட்டருக்குரியதுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி என்ற ஒன்றின் மூலம் மறுபடியும் நீங்கள் அந்த மூளையை வந்து சரியாக இயக்கினீங்கன்னா டபுள் த பிரெயின் உணர்ந்துருக்காங்க ட்ரிபிள் த பிரெயின் பேசிகிட்ருக்காங்க 
எப்படி இருந்தாலும் முனைப்பு தான் அதை எப்படின்னா எக்ஸ்டன் பண்ணுறாங்க நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டியில் அது மூலம் ஒவ்வொரு தடவையும் மறுபடியும் புதிதாக வேறு ஒரு இளநூறு நியூரான்கள் உருவாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து அறிவியல் உண்மை நான் சொல்லுவது இந்த புரூஸ் லிப்டன் அப்படின்றவங்க அங்கே வந்து அமெரிக்காவில் எபி ஜெனட்டிக்ஸை பற்றி நிறைய பேசுவாங்க ஒரு பெரிய சிறந்த மருத்துவர் அது அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தீபக் சோப்ரா இதை பற்றி அதை ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உள்ளே போய் யூடியூப்பில் பாருங்கள் நான் சொன்ன விஷயங்கள் அப்போ ரெண்டாவது வாங்க இப்போ மூளைக்கு வந்து இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு மூளை இதான் ஃபஸ்ட் மூளை என்றால் என்னென்று எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இது தான் இந்த மூளை இந்த அமைப்போடு இருக்குது இப்போ இந்த உடம்புக்குள்ள உணவை போட்டால் இயக்கிறோம் இல்லைங்களா இயங்குது இல்லையா உடம்பு இதே மாதிரி மூளையே முனைக்க வைக்கிறது என்பது இணைக்க இயக்க வைப்பு எப்போ இயங்குது இப்போ நீங்கள் அப்படியே எடுத்துகிட்டு வாங்க எளிமையாக எடுத்துகிட்டு வாங்க முதல் முதல் குழந்தை பிறக்கிறது இல்லையா அந்த குழந்தை சொல்லிடு சூழில் சுழன்றிடும் குழவி வந்து காலி கோப்பை அல்ல கருவில் குழவி என்று சொல்லியிருக்கேன் சூழில் சுழன்றிடும் குழவி இருக்கே அது வந்து காலி கோப்பை அல்ல கருவில் குழவினா நீங்கள் இந்த பிரெயின் வந்து வெறும் பத்தாயிரம் கோடி கம்ப்யூட்டருக்குரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இருந்தாலும் அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நியூரான்களிற்குள்ளும் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ நேரம் வந்துடுவோம் ரொம்ப விளக்கம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் டிஎன்ஏ கூடு தான் வருகிறது அந்த டிஎன்ஏ என்பது ஆற்றல் அந்த ஆற்றல் என்பது மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் அந்த மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் தான் பன்முக அறிவு அந்த அறிவோடு தான் குழந்தைகள் வருகின்றன ஹாவர்ட் கானர் தெளிவாக இதை சொல்லி மு அதாவது வெளியே ஒரு தேடியாக கொண்டாந்தார் அதற்கு முன்னால் நம்ம இந்தியாவில் அஷ்டாவதனி தசாவதனி சதாவதனின்னு ஆயிரம் அறிவுகள் கூட இருந்தவங்க இருக்காங்க அதுக்கெல்லாம் உதாரணம் வள்ளுவர் டக்குன்னு நம்ம அந்த மேட்ரு வள்ளுவத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்க அத்தனை கான்செப்டுக்கும் சொல்லியிருப்பார் அம் மருத்துவர் மருந்துன்ற அதிகாரத்தில் சொல்கிறாருனா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மருத்துவரா இல்லை அவர் அவர் பெரிய அமைச்சு அதிகாரத்தை சொல்லியிருப்பார் அவர் பெரிய மினிஸ்டராக இருந்தாரா அப்படி இல்லை படித்தாரா இல்லை ரொம்ப முக்கியம் விஷயம் இது நிறைய நம்ம பேசியிருக்கோம் அதனால் சொல்கிறேன் நீங்கள் உள்ள மறுபடியும் என்னுடைய ஜூனியர் ஐஎஸ் அகாடமி அகஸ்திய பாரதின்னு போட்டு யூடியூப்பில் போய்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நான் நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் பேசியிருப்பேன் ஹூ இஸ் திரு திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவர்னால் யார் திருவள்ளுவருக்கு ஏன் இப்படி வந்தது அவரை ஆய்வு பண்ணி அப்புறம் திருக்குறளை பற்றி ஆய்வு பண்ணி அப்புறம் திருக்குறள் ஒவ்வொரு திருக்குறளுக்கும் எப்படி இன்டர்லேட்டடு இப்போ அறிவுடைமையிலேருந்து அதில் வந்து மெய்யுணர்வுலேருந்து அப்புறம் ஊழ் அதிகாரத்திலேருந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் எங்கேயெல்லாம் அது சுற்றுது உதாரணமாக நம்ம இதை சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறலாம் நீங்கள் அறிவுடைமை அதிகாரத்தில் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்க்க பொருள் காண்பதற்புன்னு சொல்லுவார் அதே இது வந்து மெய்யுணர்வு அதிகாரத்தில் எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு சொல்லுவார் அதே நேரத்துக்கு ஊழ் அதிகாரத்தில் நுண்ணிய நூல் பல கருப்பினும் அவன் உண்மை அறிவே வந்து மிகுன்னு சொல்கிறார் இப்போ எந்த அறிவு இப்போ இந்த அறிவினையெல்லாம் ரிலேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எதுக்கு சொல்கிறனா அவர் உதாரணம் ஏன்னா அவர் வந்து பெரிய பல்கலைக்கழகத்திலேயோ அல்லது பள்ளிக்கூடத்திலேயோ படித்தவராக எந்த வரலாறு இல்லை பட் அவருக்கு வந்தது அது வந்தது என்றால் நான் சொல் நம்ம இப்போ சயின்டிஃபிக் படி மரபணு திறனால் வந்தது நம்ம ஆய்வு படி அப்புறம் தெய்வ புலவர் கடவுள் வந்தது அதை நம்ம வந்து குறைய சொல்லலாம் அதுக்கு நான் பேசியிருக்கேன் நான் எப்படி வந்து அதாவது இந்த இந்த மூட நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த மூல நம்பிக்கை முதல் முதல் வந்த நம்பிக்கையோடு முதல் முதல் வந்த அந்த எனர்ஜியோடு எப்படி நம்ம ரீகனெக்ட் ஆகிறோம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நான் பேசியிருக்கேன் நீங்கள் பாருங்கள் ரீ இதில் பாருங்கள் செல்ஃபாலஜி பார்ட்டு ஒன் டூ த்ரீன்னு போடுங்க உங்களுக்கு வரும் அது அதுவும் யூடியூப்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ மறுபடியும் வாங்க அப்போ மூளை முனைப்பை அப்படின்றதுக்கு இவ்வளவு தகுதியுள்ள மூளையே நம்ம முனைப்பு தூண்டணும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ வந்து வெளியே வரக்கூடிய குழந்தை வெறும் குழவி அல்ல 
அப்படியே ரிலேட்டட் டு எல்லா பொட்டன்ஷியலோடையும் வருது ஆளுமையோடு அந்த பொட்டன்ஷியல்ன்ற வேடு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சஸ் போட்டுங்க பன்முக அறிவு மரபணு திறவு திறனில் உள்ள பன்முக அறிவு மல்டிபிள் இன்டெலிஜென்சஸ் இன் ஜெனட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்சஸ் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இந்த இதை வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து முனைப்புப்படுத்த முடியும் குழந்தை உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே மூளையே முனைப்புப்படுத்துறதுன்ற ஒரே ரகசியம் அப்சர்வேஷன் தான் வேறு எதுவுமே இல்லை சரி அப்சர்வேஷனே உருவாகிறதுக்கு என்ன வேணும் ஏற்கனவே குழந்தை பசியோடு தான் வந்திருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுங்க அந்த பசிக்கு வேண்டிய உணவு தான் முதல் 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 ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த உணவில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் தான் ஒரு குழந்தையினுடைய முழு வெற்றிக்கு மனிதனுடைய முழு வெற்றிக்கு காரணம் சொல்கிறோம் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைவ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் பாடி ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரெயின் மேனேஜ்மெண்ட் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்னு இப்படி பிரிச்சுருக்கோம் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட்டை வந்து மொத மொத தொடங்கணும் வேறு குழந்தைகளுக்கு வேறு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட முடியாது எந்திரிச்சு நடந்து ஓடியாருங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இடத்த தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் ஏற்கனவே நிரூபித்து வைத்திருக்கிற உணவை தொடங்குறீங்க பாருங்க ஸ்பூன் ஃபீடிங்கில் ஃபீடிங்லேருந்து அப்படி லைட்டாக முதல்ல குழப்பிறீங்கன்னு வந்துங்க ஃபீடிங் மதர்ஸுடைய ஃபீடிங் போகத்துக்க மதருடைய தாய்ப்பால் போக ஃபீடிங் பண்ண தொடங்க தொடங்க அந்த ஃபீடிங் மட்டும் இன்றைக்கி கொரோனாவில் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது அதில் எவ்வளவு சுத்தமாக இருக்கணுமோ அது மாதிரி தாய்ப்பால் சுத்தமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் கொடுக்குறாங்க ஒரு செய்திக்காசு கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி அவர்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் அவ்வளவு பரிசுத்தமாக ஹெல்த்தியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி கொடுக்கும்போது தான் முதல் முதலில் அந்த பசியில் ஏற்பட்ட அந்த உணர்வில் ஏற்பட்ட குழந்தைக்கு நீங்கள் முதல்ல ஃபீட் பண்ணுறீங்கல்ல தாய்ப்பால் ஃபீட் பண்ணி அடுத்து ரெக்கன் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்கல்ல அந்த குழந்தையினுடைய சாப்பாட்டுக்கு தக்கபடி உள்வாங்குதலுக்கு தக்கபடி அது முதல்ல சின்ன சின்னதாக இருந்தால் அதுக்கு பிறகு அது லிக்யூடிலிருந்து அப்படியே சாலிடாக மாத்திரீங்கல்ல இது எப்படி வேணாலும் வச்சுங்க அவங்க அவங்க குழந்தைக்கு செய்வீங்க அதுதான் உங்களுடைய பிரெயினை முனைப்புப்படுத்துகிறது உடலை முனைப்புப்படுத்துகிறது உடலுடைய செல்களை முனைப்புப்படுத்துகிறது அது தனி ஆனால் அந்த முனைப்புப்படுத்தலில் பிரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பர்சன்ட் ஐ திங்க் ஐ சப்போஸ் உள்ள பிரெயின் போகுது உள்வாங்குகின்ற காற்றும் உள்வாங்குகின்ற உணவினுடைய ஒரு பகுதி எக்ஸாக்டாக தெரியலை பட் ஒரு பகுதி கட்டாயமாக அறிவியல் பூர்வமாக பிரெயினுக்கு போகுது நீங்கள் பிரெயினுக்கும் உடம்புக்கு போகாமல் எப்படி அந்த குழந்தை ஒரு நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்தால் என்னாகும் நினச்சி பார்த்தா புரிஞ்சுக்கிறோம் இது ஒன்றும் பெரிய ரகசியம் இல்லை ஆக உணவு தான் முதல் முதலிலே அவர்களை தூண்டுகிறது இப்போ வந்து அந்த மூளையை பற்றி ஒரு இன்னொரு செய்தியை தெரிஞ்சுங்க முதல்ல மூளையில் பத்தாயிரம் கோடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ எபிஜெனட்டிக்ஸில் கண்டுபிடிக்கும் போது உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுமே மூளையாக இயங்குகிறது எபிஜெனட்டிக்ஸ் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் நான் எல்லாமே மு மறைக்காமல் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துட்ருங்க அங்கே போய் பார்க்கும்போது இந்த உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் நீங்கள் டி டிஎன்ஏ இருக்குது அந்த டிஎன்ஏ எப்படி வந்து மூளையே அதில் ஆன்டனா மாதிரி கொள்ள அந்த டிஎன்ஏவே ஆன்டனாவாகி எப்படி ரிலேட் ஆகுன்ற கான்செப்ட்டு இப்போ எபிஜெனட்டிக்ஸில் வந்துருச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் கணக்கு பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த உடம்பெல்லாம் மொழின்னு நம்ம சாதாரணம் சொல்லுவோம் அது உண்மை ஆனால் அதை பயன்படுத்துவதற்கு அதை முளை முனைப்பு படுத்தணும் இல்லையா அந்த முனைப்பு படுத்தினுடைய முதல் ரகசியம் என்ன இருக்குது இப்போ இது இருக்குது நீங்கள் செல் போடுங்க செல் அப்படின்னு வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் செல்லுன்னு போட்டு பாருங்கள் ஒரு செல்லுக்குள்ளே எப்படின்னு பாருங்கள் அதை ஹியூமன் செல்லாக போட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து அனிமல் செல்லாக போட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து பிளான்ட் செல்லாக போட்டு பாருங்கள் அந்த பிளான்ட் செல்லில் வந்து ட்ராவல் டுவேர்ட்ஸ் த லீஃப்னு போட்டு பாருங்கள் நான் இதையே சொல்கிறேன்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் ட்ராவல்ஸ் டுவேர்ட்ஸ் தி லீஃப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 
அந்த ஒவ்வொரு இலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இயக்கம் பூரா தெரியும் நம்ம பார்க்கும்போது வெறும் இலை ஹவ் ஒண்டர்ஸ் இது வந்து மெய்யுணர்வுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு வழியில் கொண்டு போயிடும் நீங்கள் வந்து ஞானத்துக்கே கொண்டு போயிடும் அப்புறம் உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணிடும் அங்கே தான் வந்து முழுமை அடைகிறோம் அதை இப்போ நம்ம ரொம்ப பேச வேணாம் இப்போ வாங்க சயின்டிஃபிக்காக நுழைங்க குழந்தைகளுக்குள்ளே அப்போ அதே தான் இந்த உடம்புக்குள்ளே நுழையுது நுழைய 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 அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ முனைப்பு படுத்தப்படுகிறது எங்கள் மூளையில் இருக்கக்கூடிய செல்களில் இருக்கக்கூடிய இயக்கமும் முனைப்பு படுத்தப்படுகிறது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் இருக்க அத்தனையும் முனைப்பு படுத்தப்படுகிறது இதை அனோட்டாமிக்குள்ளே உள்ளே போனீங்கன்னா போய்கிட்டே இருங்க அனோட்டாமி அனாட்டாமிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உடலியல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அணுவணுவாக தெரியும் உடல் உள்ள இருக்கக்கூடிய உள் பாகங்கள் உடல் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பாகங்கள் ஹவ் ஏர் ஓர்ஸ்னால் காதை பார்க்கலாம் ஹவ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னால் உள்ள ஜீரண உறுப்பை பார்க்கலாம் ஹவ் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னால் அதை பார்க்கலாம் அப்போ எல்லாமே வந்து இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அந்த இயக்கத்துக்கு ஒரு ஒரு முனைப்பு இருக்குது அந்த முனைப்புக்குரிய ரகசியம் முதலில் உணவு இரண்டாவது முனைப்பு படுத்தக்கூடிய ரகசியம் ரெண்டாவது வாங்க இப்போ ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டேன் அந்த ஃபுட்டில் வந்து அவ்வளவு தெளிவாக இருக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக பிறந்த குழந்தையிலிருந்து ஏழு வயது அல்லது பன்னிரெண்டு வயது வரை சுயவியல் உணவு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் நாங்கள் செல்ஃபாலஜிக்கல் ஃபுட்டு நம்மளுடைய ஜூனியர் ஐஎஸ் அகாடமி என்ன சொல்லுது செல்ஃபாலஜிக்கல் ஃபுட் அப்படின்னா என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு பிடித்த வெறும் ஜங்க் ஃபுட் இல்லை அந்த குழந்தையினுடைய ஹெல்த்துக்கு பிடித்த அந்த குழந்தையினுடைய அதை சாப்பிடும் போதே அந்த குழந்தையுடைய வளர்ச்சி உடலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பும் அவ்வளவு அழகாக வளர்வது தெரியுது ஒன்றும் ரகசியமே இல்லை அந்த குழந்தை அப்படியே வந்து கொழு கொழுவாக இருப்பதில்லை அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக நரம்புகள் அவ்வளவு ரத்த ஓட்டம் நரம் அவ்வளவு சுறுசுறுப்பு டயர்டுன்றது மூஞ்சியிலே பார்க்கவே முடியாது எல்லா விதமான இம்யூனிட்டி பவரோடு வளரும் அதுக்குத்தான் அந்த இம்யூனிட்டி பவர் என்பது தான் சே நான் சொல்கிறது வந்து சுயவியல் உணவு அது நீங்கள் பிரிச்சுக்கிறலாம் அந்த குழந்தைக்கு எப்படின்ற அதை பற்றி தனியாகவே ஒன்று பேசுகிறேன் சுயவியல் உணவுன்றது தனியாக பேசுகிறேன் பட் இது வந்து குழந்தையினுடைய மூளை முனைப்பை அதான் உணவு தான் ரொம்ப அதுக்கடுத்து முனைப்பை உருவாக்குவது அவர்களுடைய அப்சர்வேஷன் அந்த தூண்டல் இருக்குல்லைங்களா அந்த அப்சர்வேஷன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன் அந்த அப்சர்வேஷனை தான் நம்ம இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஃபின்லேண்ட் போன்ற நாடுகள்லாம் ஏழு வயது வரைக்கும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா வேறு ஒன்றும் ரகசியம் இல்லை அப்போ அந்த மூளையினுடைய முனைப்பை சர்க்கியூட்டை அதனுடைய ஆற்றலை அதனுடைய இயக்கத்தை உருவாக்குறது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா நீங்கள் இந்த நிலத்தை உழுகிறோம்ல அதே மாதிரிலாம் அங்கே மூளையை உழுதல் இங்கே வந்து நிலத்தை உழுதல் அப்போ நிலத்தை உழுது அதை போட்டிருக்காங்க முதல்ல இப்படி பிரித்து போட்டிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஆறப்படுறாங்க அதிலே செகண்ட் டே உழுகிறாங்க அப்புறம் தேர்ட் டே உழுகிறாங்க அப்புறம் நிலத்தை முழுவதுமாக உழுது அப்புறம் பரம்பளித்து அதுக்கு பிறகு நாற்று நட்டு கிராமத்தில் இருந்ததுனால நம்ம நான் இருந்து செஞ்சதுனால நமக்கு தெரியுது நாற்றை நடும்போது தான் வெறும் மொத்த நிலத்தை அப்படியே வந்து கொத்திக்கிட்டு ஒரே நாளில் நாற்றை நட முடியுமா புளிஞ்சா வருமா வராதில்ல அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படி சொன்னால் அந்த நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய உரங்களோடு சக்திகளோடு அதனுடைய மினரல்ஸோடு இந்த நாற்றுகளை நடுறாங்க அந்த நாற்றை எப்படி நடுறதுன்றதெல்லாம் அது தனித்தனி இது நடும்போது தான் அந்த கலவையும் இந்த கலவையும் எது இந்த விதையில் இருக்கக்கூடிய நாற்றில் இருக்கக்கூடிய கலவையும் சேர்ந்து உயிரோடு பக்கா வருது அது வந்து விளைவாகுது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இதே சேம் திங் தான் பிரெயின் இப்போ இதாச்சும் வெளியே நிலம் தெரிகிறது ஒரு நிலத்தில் கரடு முரடு தெரியுது இங்கே எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் உழுகிறதுக்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் அங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இப்போ வந்து பெற்றோர்கள் தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த குழந்தையினுடைய உள்வாங்குதல் உணவு சொல்லியாச்சு உள்வாங்குதலுக்கு எப்படி செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகள் இப்போ உள்வாங்குறதுல ரெண்டு ரிலேட் இருக்குது ஒன்று வந்து அவங்க கேட்பாங்க பார்ப்பாங்க அப்படி வச்சுங்க படுத்தபடிக்கே பிறந்த குழந்தை படுத்தபடிக்கே குழம்பு 
மதர் சுபம் புலர்ந்து அறுவரையிலிருந்து வந்து அடுத்த வினாடி கண்ணும் காதும் திறந்து விடும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அப்போ அந்த பிளிங்கிங்கில் அந்த பார்ப்பதில் நீங்கள் அதை அந்த உள்வாங்குதலை முத முத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு இசை கேட்குதுன்னு வச்சுங்க சத்தம் அது பிடிக்கலைன்னா அந்த முகத்தில் மாறும் அந்த முகத்தில் நவரசம் மாறி இப்போ நவரசத்தையும் புரிஞ்சுக்கிடலாம் அப்போ நீங்கள் அங்கேருந்து வர்ற விஷயம் இங்கே உள்வாங்கப்படும் போது அந்த உள்வாங்குதலுடைய வெளிப்பாடு அகத்தின் அழகு முகம் வச்சுங்களா அப்போ அந்த தூண்டல் வந்து தான் நீங்கள் முடைப்பு படுத்த முடியும் முதல் முதல் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அந்த தூண்டல் எப்படி இருக்கணும்னா கேட்டலாகவும் பார்த்தலாகவும் இருக்கணும் அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு வந்து சுவைத்தல் இருக்கணும் அதுக்கு தான் உணவு கொடுத்துட்றீங்க அப்புறம் நுகர்தல் இருக்கணும் நல்ல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வெண்டிலேஷன் உள்ள அறைகள் அதற்கு பிறகு அவங்களுக்கு தொடு உணர்வுனா அம்மா அப்பூ பிடும்போது ஸ்பரிஷம் தூக்கும்போது பரிசம் இவ்வளவு அனைப்பும் அவங்கள முனைப்பு படுத்தும் அதாவது இந்த உள்வாங்குதலில் கேட்டலும் பார்த்தலும் சுவைத்தலும் உணவாக சுவைத்தலும் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய நுகர்தலும் அதற்கு பிறகு தொடு உணர்வும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க குழந்தைகள் தன் தாய் இல்லாத ஸ்பரிசத்தை ஏன்னா அந்த கண்ணில் பதிஞ்சிருக்கும் அப்படியே அந்த தாவி விழுவாங்க பாருங்கள் அம்மா கூப்பிடும் போது அம்மாவுடைய அந்த சவுண்டு ஓ இதுதான் நம்மை அணைக்கிற சவுண்டு இதுதான் நம்மளை சரியாக ஏன்னா அந்த குழந்தை அப்படியே கருவறையிலேருந்து வெளியே இறக்குனதுலேருந்து அந்த குழந்தை அப்படியே பாதுகாப்பாக பக்கத்திலே போட்டு போட்டு அவங்களுடைய உடல் ரீதியான வைப்ரேஷன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ரீதியான இந்த இடத்துல தான் ஆத்மாவை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது தாய்க்கு மற்ற ரொம்ப விளக்க வைப்பு தேவையில்லை ஆத்மா என்பது அந்த தாய் தன்னையே அப்படியே அர்ப்பணித்துருவார் உலகத்திலே அதனால தான் தாயை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் தாயினுடைய ரகசியத்தை நல்லா ரொம்ப காலம் கழித்து தான் புரிஞ்சுன்னு சொல்கிறதுல நமக்கு ஒன்றும் இது இல்லை அந்த தாய் வந்து தான் வைப்ரேட் ஆகும் அவளுக்கு வந்து துடிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த துடிப்பும் இந்த குழந்தையினுடைய துடிப்பும் இணையும் இதுவும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது மெட்டாஃபிசிக்கல் அது வந்து நேரடி உண்மை இறைவனை பார்க்குறதுக்கு முதல் நிலை தாய் தாயின்றாங்கள் அதுதான் விஷயம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ரொம்ப விளக்கமாக அப்புறம் நம்ம தாய்மையும் ஆத்மாவும் அப்புறம் பார்ப்போம் அப்போ நீங்கள் வந்து உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த குழந்தையினுடைய இந்த ஸ்பரிஷம் பிடிபடும் இந்த இந்த ஐந்து சுவைகளும் பிடிபடும் அது முனைப்பார் இந்த முனைப்பில் தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது பிரெயினுடைய சூப்பர் சர்க்கியூட் நடந்து இப்போ தான் நான் சொல்கிற அந்த ஒழுகிற விஷயத்தை அந்த சர்க்கியூட்டில் தான் நீங்கள் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் முனைப்பாயிரும் அதுதான் சொல்லி மூளை முனைப்பை முழுமையாய் வளர்க்க முழுமை இப்போ வந்து முழுமைன்றது நூறு பர்சன்ட் வளர்க்க இப்போ நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா நூறு சதவீத மூளையை பயன்படுத்தாமல் ஐந்து பர்சன்ட் மூளையை பயன்படுத்துறது இவ்வளோ வந்துட்டாங்க வந்துட்டாங்கன்னு கதறாங்கல்ல அதுதான் உண்மை அது பெர்சன்ட் போட முடியாது ஏன்னா மூளையை பற்றி நீங்கள் நெருக்கி போனீங்கன்னா மூளைக்கு வந்து ஒரு பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணார் ரெண்டு பர்சன்ட் யூஸ் பண்ணார் கிலோ கிராமா அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்பிக்கை அது தவறு இல்லை ஆனால் ஒரு உறுதி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு புள்ளி ஒவ்வொரு புள்ளி புள்ளியாக முனைக்குது எப்படி வந்து நீங்கள் தண்ணீர் ஊற்றும்போது அந்த தண்ணீர் எப்படி உள்ளே போய் அப்படியே போய் இயங்குதோ உணவு சாப்பிடும்போது எப்படி இயங்குதோ அதே மாதிரி அப்படி அப்படி புள்ளி புள்ளியாக இந்த இப்போ இந்த இப்போ இந்த இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்த பிறகு அது எப்படி ஹவ் என்டர்ஸு ஹவ் ஆக்டிவேட்டு ஹவ் அதை ஆக்கிரமிக்கிறதுலாம் காமிக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் அனிமேட்டட் வீடியோஸில் பார்க்கும்போது உள்ளே போகும் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த தாயினுடைய கருவறைக்குள்ளே ஒரு ஸ்பேம் எப்படி போகுதுன்றத நீங்கள் இந்த ஃபெர்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டாக்டரால் ஆக வேண்டியதில்ல உள்ளே போங்க இதெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க்கு பண்ணணும் அந்த ரெண்டு டு அந்த குழந்தை பிறந்ததுலேருந்து ஏழு வயதுக்குள்ளே பெற்றோருக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது நீங்கள் பனிரெண்டு வயதுக்குள்ளே உருவாக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க நூறு வயது வரைக்கும் அவங்களுக்கு வேலை இல்லை அவங்க உலகத்தில் நம்பர் ஒன்று ஆவாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இப்போ வாங்க மறுபடியும் அந்த முனைப்பு படுத்துகிறீங்க முதல் நிலை முனைப்பு அப்புறம் இரண்டாவது நிலை முனைப்பு மூன்றாவது நிலை முனைப்புன்னு அதை நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இந்த முதல் நிலை முனைப்பில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அப்போ அவங்கள வேறு டைவர்ஷன் ஆகாமல் யார் அந்த குழந்தைகள் அந்த வேறு டைவர்ஷன் ஆகாத நிலை எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு குழந்தையும் 
மரபணு திறன்படி தனித்தனியான குழந்தைகள் அந்த மரபணு திறன்படி அந்த குழந்தைகளுடைய உடல் அந்த குழந்தைகளுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மரபணு திறன் அறிவு அந்த குழந்தைகளுக்குரிய ஆற்றல் அந்த குழந்தைக்குரிய உணவு அந்த குழந்தைகளுடைய காலம் இடம் பொருள்லாம் ஒரு குழந்தைக்கு முதல்லருந்தே தனித்தனியாக மா மாற்றமாகிறது டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல நாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் மற்ற காலம் இடம் பொருள் எல்லாம் தனி பெற்றோர்கள் என்ன செய்யணும்னா இப்போ முழுசாக அந்த குழந்தை ஆகி அவங்களுடைய உடலுக்கு பிடித்த அவங்களுடைய உள்வாங்குதலுக்கு பிடித்த ரெண்டு விஷயந்தான் ரொம்ப தெரியும் உடலுக்கு பிடித்த உணவு உள்வாங்குதலுக்கு பிடித்த கேட்டலும் பார்த்தலும் தகுந்தபடி நீங்கள் ஏழு வயது வரைக்கும் கட்டாயமாக செய்தீர்களானால் உலகத்தின் உலகத்தில் எந்த மருந்து தேவையில்லை எந்த நியூட்ரிஷன் தேவையில்லை யாருமே தேவையில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஹோம் ஸ்கூலிங்லேயே நீங்கள் கொண்டு போயிடலாம் ஹோம் ஸ்கூலிங்கிற ரகசியமே இது தான் அதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து பயிற்சி கொடுக்குறாங்க பயிற்சி அல்ல அதனால தான் நம்ம ஜூனியர் ஐஏஎஸ் அகாடமியை சொல்லு ஒன் டு ஒன் முறையில் முனைப்பு படுத்துங்க அந்த முனைப்பு படுத்துவதற்கு ஏற்கனவே சொன்னி ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து இப்போ உடல் ரீதியாக சொல்கிறேன் அந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அறிவு ரீதியாக அங்கே தான் செல்ஃபாலஜிக்கல் இன்ஸ்டிகேஷன் அவங்களுடைய இப்போ நமக்கு தேவை வந்து உடலும் அறிவும் இயங்குறதுனால உடலுக்கு வேண்டிய உணவு அறிவுக்கு வேண்டிய தூண்டல் அப்போ அந்த குழந்தைகளை நீங்கள் அவங்க வேறு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீங்கள் எதை கொடுக்குறீர்களோ இப்போதைக்கு அவங்க பொதுவாக வந்து குழந்தைகள் இசை நல்லா கேட்பாங்க அந்த மியூசிக்கல் கேட்பாங்க அந்த மியூசிக்கலில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் சேர்க்கலாம் அப்படி அந்த வயதுக்கு தக்கக்கூடிய ஆனால் எதுலையெல்லாம் அந்த குழந்தை அப்படி கொடுக்கும்போதே பெற்றோர் அப்படியே இருக்கணும் ஒன்றில் ஒன்றுபட்டு உண்டன கட்டுப்பட்டு நன்றென பிடித்து கொண்டு விடுவது நன்றுன்னு அந்த உணவு கொடுக்கும் போதும் அந்த குழந்தைகளுக்கு மூளை முனைப்பை அந்த கேட்டலிலும் பார்த்தலும் ஏற்படும் போது அப்படியே அவங்களோட முகத்தை கவனிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ப்ராக்டிக்கல் பண்ணும்போது அந்த குழந்தை உள்வாங்கும் போது அப்படியே அமைதியாக சாந்தமாக இருந்தாங்கன்னா பிரெயினில் சர்க்கியூட் ஆரம்பிச்சிருச்சு அவர்களுக்குரிய சர்க்கியூட் ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த சர்க்கியூட்டில் அங்கேருந்து நீங்கள் குழந்தைக்குரிய மெடிடேட்டிவ் ஸ்டேட் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்னான்னா இந்த பிரெயின் வந்து வைப்ரேஷன் ஆல்ஃபாவில் இருக்குது இதோடு விட்டுலாம் அப்போ இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் முனைப்பு படுத்த ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு சூழலையும் உருவாக்கி உணவு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபுட் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டை இப்போ கவனிக்கணும் அப்புறம் குழந்தை ரெண்டு வயதுக்கு மேலே எழுந்த பிறகு பேசும்போது அதுக்கு பேச்சுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அவங்களுடைய எழுத்துக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அவங்களுடைய சிந்தனைக்கு எப்படி கொடுக்கலாம்னும் போது நீங்கள் மூளை முனைப்பை ரெண்டாவது ஆரம்பிக்க வைக்கிறது அப்சர்வேஷன் வித் அவுட் ப்ரீடாமினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த குழந்தைகளை கேட்க வைக்க பழகணும் நீங்கள் அப்சர்வேஷன் வித் அவுட் ப்ரீடாமினேஷன் வயதானவங்களுக்கு வேறு குழந்தைக்கு வேறு அவர்கள் கேட்பது மாதிரி அதான் அவர்களாகவே ஆகிவிடணும் அதை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நான் நீ ஆகிவிட்டால் நீ நான் ஆகிவிடுவாய் நானும் நீயும் நாம் ஆகிவிடுவோம் என்பது இது பூரா பெற்றோர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அதனால தான் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் இதில் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு அப்படியே நீங்கள் கொண்டு போய் டீச்சர்ஸ்க்கு போகும்போது அதனுடைய நெக்ஸ்ட் தொடங்கும் ஸோ மூளை முனைப்பை பெற்றோர்கள் முதலிலே எப்படி திருமணை இப்போ சொன்னோம் மறுபடியும் இதை பற்றி நாம் அலசுவோம் நன்றிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்